നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പർസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഡൈനാമിക്സ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പർസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ കെ ടി യുവിന്റെ എസ് സെവനിലെ മെക്കാനിക്കലുള്ള കമ്പർസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിന്റെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡെറിവേഷൻസിന് നെയ്യും അതായത് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസും നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ എക്സാമിന് പോകരുത് അതാണ് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസും നോക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ എക്സാമിന് പോകുമ്പോ ഓക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് സോ നമുക്ക് ഓരോ ഡെറിവേഷൻസ് ആയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതില് നമുക്ക് വരുന്ന ഡെറിവേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഡെറിവേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ മോഡ്യൂൾ വണ്ണില് മോഡ്യൂൾ ഫണ്ണില് നമുക്കറിയാം തുടക്കം തന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂ പോകും പിന്നെ കുറച്ച് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ആണ് ഈ കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഈ മൂന്നിന്റെയും ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് മൊമെന്റമോ എനർജിയോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മൊമെന്റം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മൊമെന്റം എനർജി ഇത് മൂന്നും നോക്കിയിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഏതാണ്ട് കൂടിപ്പോയാൽ അഞ്ചോ ആറോ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ആ ഡെറിവേഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാതെ പോകരുത് അപ്പം ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് പുതിയൊരു സെക്ഷൻ ആണ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്തും കുറെ ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പർസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഡെറിവേഷൻ ആണ് സോണിക് സ്പീഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ സോണിക് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് എ നമ്മൾ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടല്ല മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ആ മെയിൻ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് പോകണം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ബൾക്ക് മോഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ കമ്പ്രസിബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റിനെയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കമ്പ്രസിബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ സഫിക്സ് സി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ആർ ആ റിലേഷനും പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ മൂന്ന് റിലേഷനും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷനും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ നോക്കാതെ പോവരുത് ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും നോക്കാതെ പോവരുത് പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് മാക് നമ്പർ ആൻഡ് മാക് ആംഗിൾ വളരെ ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഈ ഡയഗ്രാംസും കുറെ കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്കിത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഇനി കൈനറ്റിക് ഫോം ഓഫ് എസ് എഫ് ഡബ്ല്യു എസ് എഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതും നോക്കിയിട്ട് പോവുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വളരെ അധികം ചാൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഓക്കെ ഇനി അഡയബാറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ അഡയബാറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൊച്ചു 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 ഡെറിവേഷൻസും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ അഡയബാറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി ഈ അഡയബാറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അതായത് വി മാക്സ് ഈ എസ് എഫ് ഡബ്ല്യു നമ്മുടെ ഈ കൈനറ്റിക് ഫോം ഓഫ് എസ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരു കമ്പൈൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കമ്പൈൻഡ് റീജിയൻ ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ ഇത്രയും പോർഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റഫറൻസ് മാക് നമ്പർ റഫറൻസ് മാക് നമ്പറിന്റെ കൺസെപ്റ്റും
എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി കണ്ടിന്യൂ കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് വോൺ കാർമൻ റൂൾസ് മൂന്ന് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് റൂൾസും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രീം ത്രസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ റിലേഷൻസ് ആണ് ആ റിലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രാണ്ടൽ എലിപ്സ് ഈ പ്രാണ്ടൽ എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലിപ്സ് ആണ് ആ എലിപ്സിനകത്ത് നമുക്ക് പല ഫ്ലോർ ജീൻസ് നമുക്ക് കാണിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രൊക്കോ നമ്പർ അതൊരു ചെറിയ റിലേഷൻ ആണ് പ്രോബ്ലംസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതെ അറിയാലോ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ റിലേഷൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി റിലേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി വരുന്നത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഡൈനാമിക് പ്രഷർ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ പ്ലസ് ഡൈനാമിക് പ്രഷർ ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ പിന്നെ പ്രഷർ കോയഫിഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രഷർ കോയഫിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കാനില്ലാത്തൊരു പോർഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പൊ മോഡ്യൂൾ വൺ ഇതോടെ തീർന്നു മോഡ്യൂൾ വണ്ണും മോഡ്യൂൾ ത്രീ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വലിയ പോർഷൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ ടു നോക്കാം മോഡ്യൂൾ ടുവിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻസ് ഇത്രത്തോളം ഡെറിവേഷൻസ് ഉള്ള വേറൊരു പോർഷനും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇത്രത്തോളം ഡെറിവേഷൻസ് ഉള്ള വേറൊരു പോർഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഡ്യൂൾ ത്രീയും കൂടെ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻസ് ഉള്ളത് മോഡ്യൂൾ ടുവില് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻ ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏരിയ ചേഞ്ച് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആൻഡ് മാക് നമ്പർ അതായത് ഡി എ ഡി വി എം ഇത് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് അത് പഠിക്കണം പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാസ് ഫ്ലക്സ് മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ എം ഡോട്ട് ബൈ എ അത് തന്നെയാണ് മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാസ് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാക് നമ്പർ ഓക്കെ ആ റിലേഷൻ പഠിക്കുക കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം മാസ് ഫ്ലക്സ് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ കേസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ്നോസ് ഇക്വേഷൻ ഇതും പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാക് നമ്പർ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഏരിയ റേഷ്യോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാക് നമ്പർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് റിയൽ നോസിൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് റിയൽ നോസിൽ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു റിയൽ നോസിൽ സാധാരണ ഐഡിയൽ നോസിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു റിയൽ നോസിലിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന അതർ പോർഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് അതർ പോർഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി റിലേഷൻസ് അതെല്ലാത്തിലുള്ള സാധനമാണ് പ്രോപ്പർട്ടി റിലേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐസൻട്രോപ്പിക് ഫ്ലോ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് ഫ്ലോ ആണ് ഐസൻട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ അഡേബാറ്റിക് അതാണ് ഐസൻട്രോപ്പിക് അതായത് ഒരു റിവേഴ്സിബിളും അതുപോലെ തന്നെ അഡേബാറ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോയിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നോസിൽസിനെയും ഡിഫ്യൂസേഴ്സിനെയും പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ നോസിൽസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ അനാലിസിസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കേവ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് കേവ് മനസ്സിലാക്കുക ചോക്കിംഗ് ഇൻ ഐസൻട്രോപ്പിക് ഫ്ലോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വലിയൊരു എസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ അവിടെ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ ചോക്കിംഗ് ഇൻ ഐസൻട്രോപ്പിക് ഫ്ലോ പിന്നെ നോസിൽ വെലോസിറ്റി കോയഫിഷ്യൻ അത് ഈ റിയൽ നോസിലിന്റെ കൂടെ വരുന്ന സാധനമാണ് ഈ നോസിൽ വെലോസിറ്റി കോയഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ മോഡ്യൂൾ ത്രീ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷോക്ക് ഫോർമേഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണ്ടൽ മേർ ഇക്വേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് മാക് നമ്പർ ആഫ്റ്റർ ഷോക്ക് ഫോർമേഷ
ഓക്കെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ കിട്ടാത്ത സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സെക്കൻഡ് സാധനം അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്ക് നമ്പർ ആഫ്റ്റർ ഷോക്ക് ഫോർമേഷൻ അതും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റിലേഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഫാനോ ഫ്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഐസൻട്രോപിക് ഫ്ലോ ആണ് ഐസൻട്രോപിക് ഫ്ലോ എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ അഡയബാറ്റിക് ഫ്ലോ അതായത് ദർ ഇസ് നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് വോൾസിനകത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോസിലിസം ഡിഫ്യൂസർ ആണ് അതായത് എന്താ പറയുക അതായത് ഇറഗുലർ എന്ന് അതായത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻലറ്റ് ഏരിയയും എക്സിറ്റ് ഏരിയയും തമ്മില് ഏരിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നോസിലും ഡിഫ്യൂസറും ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോസിലും ഡിഫ്യൂസറും അല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ പൈപ്പുകളാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ പൈപ്പുകളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വാൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ വാൾ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം വാൾ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക് നമ്പർ ഡ്രോപ്പോ മാക് നമ്പർ കൂടുകയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും അതിനകത്ത് മാക് നമ്പർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മാക് നമ്പർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് മാക് നമ്പർ ഇസ് യൂണിറ്റി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് മാക്സിമം എൻട്രോപ്പി മാക്സിമം എൻട്രോപ്പിയുടെ പോയിന്റിൽ മാക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എസ് മാക്സ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് എസ് മാക്സ് എസ് മാക്സിന്റെ പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ മാക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ എസ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഡി എസ് എസ് വിൽ ബി ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഫാനോ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കറവുണ്ട് ഫാനോ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ കറവ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഫാനോ ലൈനില് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഡി എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു എസ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് അപ്പൊ ആ പോയിന്റിലാണ് മാക്സിമം മാക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ വരുന്നത് മാക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു യൂണിറ്റി വരുന്നത് അതർ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാനോ ലൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാനോ ലൈൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ചോക്കിംഗ് നമ്മൾ ഐസൻട്രോപിക് ഫ്ലോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ ഫോർ ചോക്കിംഗ് വളരെ വലിയൊരു എസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വലിയ എസ് ഐ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ചെറിയൊരു എസ് ഐ ആണ് പറഞ്ഞു പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രോപ്പർട്ടി റിലേഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി റിലേഷൻസ് ഇവിടെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്തത് റെലേ ഫ്ലോ മറ്റടത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇവിടത്തെ കളി മൊത്തം ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇവിടെയും കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ ഡക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഫാനോ ഫ്ലോയിലും റെലേ ഫ്ലോയിലും ഞാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോസിലും ഡിഫ്യൂസർ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഫാനോ ഫ്ലോയിലും റെലേ ഫ്ലോയിലും നോസിലും ഡിഫ്യൂസർ ഒന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ ഡക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആക്ച്വൽ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ല ആക്ച്വലി ആക്ച്വൽ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ നോസിലും ഡിഫ്യൂസറിലും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്ന പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സി എഫ് എഫിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ഫാനോ ഫ്ലോയിന്റെയും റെലേ ഫ്ലോയിന്റെയും ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോ ഇൻലെറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു നോസിലോ ഡിഫ്യൂസറോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ നോസിലിന്റെ ഇൻലെറ്റിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളെ നോസിലിന്റെ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരെ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ ഡക്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ
മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളൂ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ ബുക്കിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ മോഡ്യൂൾ ടു തൊട്ട് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ടേബിൾസിന്റെ ആവശ്യം വരും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ടേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഗ്യാസ് ടേബിൾസിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പേജസ് കാണും ഐസൻട്രോപിക് ഫ്ലോ ഫനോ ഫാനോ ഫ്ലോ റിലേ ഫ്ലോ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പേജസ് കാണും ആൻഡ് ഓരോ ടൈപ്പിനകത്ത് മൂന്ന് ഗാമ വാല്യൂസിലുള്ള പേജസ് കാണും ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോറിന് താഴെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ കാണും വൺ പോയിന്റ് ഫോറിന് മേളൊരു വാല്യൂ കാണും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്തോ കാണും പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ കാണും അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള പേജസ് കാണും പ്രോബ്ലം സെയിം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ജനറൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ ട്രാങ്കിൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ട്രാങ്കിൾ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഗോൾഡൻ ട്രാങ്കിൾ കൺസെപ്റ്റ് കോളേജിൽ സാറ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐസൻട്രോപിക് ഫ്ലോ തൊട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാനോ ഫ്ലോയും റിലേ ഫ്ലോയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് പി ബാലചന്ദ്രൻ ഓക്കെ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ബൈ പി ബാലചന്ദ്രൻ അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബുക്ക് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഡ്രൈവ് താഴെ ഇട്ടേക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പല പി ഡി എഫ് ആക്കി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന നോട്ടിന് അത് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുക എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിച്ചോണ്ട് പോവുക ആ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിലും പഠിച്ചോണ്ട് പോവുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ മാത്രമാണ് കാരണം ഷോക്ക് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഷോക്കിനകത്ത് നമുക്ക് പല തരം ഡക്സ് ആണ് തരുന്നത് കംപ്രസിബിൾ ഡക്സ് അതായത് നോസിൽ ടൈപ്പ് ഡക്സ് കാണും കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ ഡക്ട് കാണും എങ്ങനത്തെ ഡക്ട് വേണേലും കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അതിന്റെ ഷോക്ക് വരും ഒരു ചില സ്പെസിഫിക് പോർഷനിൽ ഷോക്ക് വരും അപ്പം ഷോക്കിന്റെ അടുത്ത് ഷോക്കിന്റെ രീതിയിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും ലെങ്തി പ്രോബ്ലംസ് ഷോക്കിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പം ഷോക്കിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം അവസാനം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക ആദ്യം തന്നെ ചാടിക്കേറി സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കുറെ സമയം എടുക്കും ഷോക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഒന്നെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവസാനം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിലും അവസാനം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക ഫുൾ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ കിട്ടും ഗ്യാസ് ടേബിൾസിൽ കിട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്യാസ് ടേബിൾസിൽ കിട്ടും അപ്പൊ പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റി എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേഷൻസിനെ പറ്റി എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറി ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലോ മെഷർമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർമെന്റ് ഡിവൈസസ് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് ഡിവൈസസ് മാക് നമ്പർ ഓർ വെലോസിറ്റി മെഷർമെന്റ് ഡിവൈസസ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് ഡിവൈസസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഷോർട്ട് ട്യൂബ് വിൻ ടണൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ സി എഫ് എഫിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ സിലബസ് റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി ഫോർ ടെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മോളി കൊടുത്തേക്കാം മോളി കൊടുത്തേക്കാം ഇവിടെ മോളി കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കയറി റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മോഡ്യൂൾ സിക്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷൻ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ചാനലിലല്ല ടി ഫോർ ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിലാണ് അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എന്റെ മോളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കയറി റെഫർ ചെയ്യുക പഠിക്കുക സോ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോഡ്യൂൾ സിക്സിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട തിയറി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം മോഡ്യൂൾ സിക്സിനകത്ത് ഒരു കോമ്പ്രമൈസും വരുത്തരുത് കംപ്ലീറ്റ് ഈസി ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി വ